வணக்கம் இன்னைக்கு மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய எம்ஜிஎஃப் மெயின் வேரியன்ஸ் மூணு டிரைவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் பார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ இது மாதிரி இன்டர்வலில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் பொறு வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இங்கே சி எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன்னா எனக்கு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கிறேன் இ பவர் டி எக்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் போடுறோம் இப்போ இது ரெண்டையும் பவரில் கம்பைன் பண்ணணும் பவரில் கம்பைன் பண்ணும்போது ஆஸ் யூஸ்வல் எக்ஸை காமனாக எடுத்துடாதீங்க எக்ஸை காமனாக எடுத்தோம்னா டி மைனஸ் லேம்டா கிடைக்கும் பட் இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸை காமனாக எடுங்க இந்த டெக்னிக் எப்போதுமே அப்ளை பண்ணிக்கிடுங்க எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டின்னு இருந்தால் மைனஸ் எக்ஸ் பவரில் இருக்கிறது தான் நமக்கு ஈஸி ஸோ அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் போட்டோம்னா டி மைனஸ் லேம்டா வராது லேம்டா மைனஸ் டி வரும் ஸோ இதில் லேம்டாவை தூக்கி கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே போட்டுட்டு இ பவர் எம்எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் இ பவர் எம்எக்ஸ் பை எம் அப்போ எம்முக்கு பதில் லேம்டா மைனஸ் டி இருக்குது இ பவர் மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் டி எக்ஸ் பை மைனஸ் ஆஃப் லேம்டா மைனஸ் டின்னு இருக்கும் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சீராக கிடைக்கும் இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம இங்கே மைனஸ் எக்ஸை காமனாக எடுத்தோம் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்ளை பண்ணும்போது இ பவர் ஜீரோ ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் லேம்டா பை லேம்டா மைனஸ் டி இதுதான் மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் டிரை பண்ணணும் பொதுவாகவே கண்டினியூஸ் கேஸுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓரளவு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ அதை நாம் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு டினாமினேட்டர்லேருந்து லேம்டாவை காமன் எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் டி பை லேம்டான்னு கிடைக்கும் லேம்டா இருக்குது லேம்டாவை காமன் எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் டி பை லேம்டான்னு கிடைக்கும் லேம்டா லேம்டா கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் டி பை லேம்டாவை மேலே எக் பவர் நியூமரேட்டர் கொண்ட போது பவர் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக டி பை லேம்டாவை போடுங்க அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டி பை லேம்டா ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை லேம்டா ஸ்கொயர்னு போய்ட்டுருக்கோம் இதிலிருந்து டீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து ஒன் ஃபேக்டரல் கூட முடியல பண்ணால் ஒன் பை லேம்டா இ ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அதுதான் மீன் டி ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் பை லேம்டா ஸ்கொயர் அதை எடுத்து டூ ஃபேக்டரல் கூட முடியல பண்ணால் டூ பை லேம்டா ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அதுதான் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா வேரியன்ஸ் கிடைக்கும் டூ பை லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை லேம்டா ஸ்கொயர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒன் பை லேம்டா ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அதுதான் வேரியன்ஸ் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி